Good afternoon. Добрый день. All right, it's great to be in Russia. Так здорово быть в России. My first time in Europe and Russia. Впервые в жизни я в Европе и в России. And um, in, in America, we have a definition for an expert. А в Америке у нас есть определение слова эксперт. An expert is somebody who has a briefcase and he's 30 miles away from home. Эксперт это тот, у кого есть дипломат в руке и кто находится за 45 километров. And I have my briefcase here. А дипломат, ну, по крайней мере, сущий. And I'm about 5,000 miles away from home. И я на 5,000 миль уже далеко от дома нахожусь. That's what makes me an expert in child training. Я эксперт, не правда ли, в обучении детей? Actually, I was an expert in child training until we had our first child. Я думал, что я эксперт до тех пор, пока у меня не родился первый ребенок. And then all that goes out the window. И тогда вся моя экспертиза просто вылетела в окно. I, I think you all know what I'm talking about. Вы наверняка все знакомы с этим. Nobody's an expert in child training except God. Нет никого, кто был бы экспертом в обучении детей, кроме Бога. And praise God, the Spirit gives us all the wisdom we need. И спасибо Божьему Духу за то, что Он дает нам всю необходимую мудрость. But let me introduce my family to you. Um, there's hopefully a picture of the family here. Но позвольте мне представить мою семью. Or you can just turn the computer on, Scott. You can show us what the apparatus. There it is. That's my family. Это моя семья. My wife, Brenda. Моя жена Бренда. And my son Daniel. Мой сын Даниэл. Emily. My oldest daughter Emily. She's in Uganda right now. Сейчас там в Уганде. Helping some missionaries there. Она там миссионер. And Bethany, Rebecca, Rebecca, and my daughter Abigail. Abigail's with me on this trip. Моя дочь Абигайл здесь со мной в этой поездке. We we have what we call a family economy. So our family is very busy doing many things. А наша семья чрезвычайно занята и занята многими разными We try to integrate our family into a family economy. И мы пытаемся I was five years old at the time. Мне было пять лет. And my father said, let's go to the mission field. И мой отец сказал, поехали на миссию. Many years later, I asked my father, why did you go to the mission field in Japan? Много лет спустя я спросил отца, зачем он в Японию поехал на миссию. My father said two reasons. И мой отец сказал, he wanted to preach the gospel to the Japanese. Во-первых, я хотел проповедовать Евангелие японцам. But he said something more important. Он также сказал, было еще более важно. And that was, he was teaching in American public schools and private schools in the 1950s and 1960s. Мой отец в 60-е, 70-е годы обучал, учил, преподавал в And he said, "I do not want to teach, reach my children. I don't want to raise my children in these public schools and private schools. I don't want to raise them in this culture. I want to get them out of the culture. I want to find an island in the middle of the Pacific Ocean and raise them there. Because he didn't want to raise them in the culture. Because his concerns were number one." The the teaching of evolution in American public schools. И то, что его волновало больше всего, это то, как преподается эволюция в наших школах. He was very concerned. You teach children that they were evolved out of cosmic slime. Вы учите детей, что они произошли из космической слизи. Это ужасно. That will change their perspective concerning God. Нужно изменить их перспективу относительно Бога. That will change their perspective concerning themselves. Пол Сашин. Blazed on his T-shirt. Я один человек. Носил на себе футболку, на которой был написано "Естественный отбор". More and more, modern man is self-consistent to what he believes. Более и более современный человек становится таким, что он действует последовательно в соответствии со своими знаниями. Он практически выражает в действиях свою веру. And that's what we see happening in society around us. Это мы видим, что происходит в обществе вокруг нас. My father said the second problem he had with American culture. Он сказал, что вторая проблема с американской культурой, которую он имел, was that Teen culture and peer culture has a huge influence upon the average person. Заключалось в том, что популярная культура подростков имела огромное влияние на среднестатистический человек. And teens were more interested in their peer group than they were with their parents and their parents' direction. Подростков больше интересовали их сверстники, нежели отношения с родителями. And that's what we saw in the 1960s in America. Это то, что начало происходить в 60-х годах. Much less honor for parents. Сокращалось. And a teen rebellion that became almost normal in our society. And this became worse and worse, generation by generation by generation. And from generation to generation, it becomes worse and worse, and worse and worse. You see, education is vitally important. And my father caught that message early on. I'm thankful he raised me on an island. It's possible if you raise your child on an island, they will be strange like me. И возможно, конечно, что дети, воспитанные на острове, не вырастут такими странными, как им вырос я. But strange is not all bad. Но странный не всегда плохо. Just ask my children. Спросите моих детей. And my wife. But 
My father raised us in a completely different way. Потому что вы конечно очень холодно, эмоционально, интеллектуально, физически, and for eternity. Будущей жизни и для вечности. That's the best definition I can find for education. Это самое лучшее определение, которое я могу найти. Yes, education is very important. Да, образование очень важно. There is a battle going on over the hearts and minds of our children. За жизнь и разумение наших детей ведется битва. Over the last century, the experts have said, "Let's take God out of education." В прошлом веке эксперты сказали, давайте выбросим Бога из образования. Let's take parents out of education. Давайте ликвидируем присутствие родителей. Цель современного образования в том, чтобы ликвидировать Бога и исключить родителей. И посмотрите, к чему мы пришли. Мы видим постоянную деградацию семьи, морали и продолжение веры. Мой отец пошел в Слово Божье и нашел стих. Мой отец обратился к Божьему Слову и нашел стих в Божьем Слове. Божье Слово – хорошее место, к которому обращаться. Бог очень умный. Бог знает, как образовывать детей, что Бог мудрее, чем кто-нибудь. Бог умнее всех интеллектуалов, которые дали нам современное образование, конечно. Так почему же не вернуться к Его Слову? Кто-то из вас слышал о Божьем Слове? Читали вам это? Хорошая книга, рекомендую вам. В этой книге содержится материал об образовании. Второзаконие, шестая глава, седьмая so глава. Что там сказано? Там сказано, что мы должны внушать детям факты Божьи. Мы должны учить их Божьему Слову, находясь в доме, сидя в доме. Вставая и садясь, ложась. It shall be as a frontlet between your other eyes. It shall be on the post and the gate of your house. What is he saying? He's saying that if you do education, two things are very important. The first thing is to be sure that the word of God is always there for your children as they sit in the house. Когда они сидят в доме, когда они идут по дороге, когда они встают и ложатся, вы включаете Бога во все. Ваши дети не должны жить со сознанием того, что Бог только для воскресения, а Тюзи и Бога без Бога никто не будет счастливым. God wants to be there every day. Бог 